नमस्कार द एंगल में स्वागत है म ऋषि खतिवड़ा द एंगल में हमी तब हम चाशो और समसामयिक विषय में एकजना अतिथिसंग कुराकाी करेस करीब तीन महीना पीछे पुनः सरकार में पुगे प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल पुष छब्बीस गते विश्वास को मत दिए सत्ता बाहर रहोक कांग्रेस एकाएक प्रमुख सत्ता घटक को रूप में रहे अत्ता साझेदार को प्रमुख दल के रूप में बने रचन को तैयारी भी भैर तीनवटा स्थान में उपनिर्वाचन को धमाधम प्रक्रिया अगि बढ़ी रख इसी इस स्थान मेंी कांग्रेस को तर्फवा बाहर दुई में बाहेक अन्न स्थान तनऊ एक रितौन दुई में भी कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार तय दर्ता करा आज हम यी रस्त विषय में केन्द्रित भर कुराका रुराकानी का लगी हमें स्टूडियो में निम्ता कांग्रेस का नेता जगदीश्वर नरसिंह केसी सरियाना स्वागत धन्यवाद एकाएक यह निर्वाचन को माहौल अल ताती उपनिर्वाचन को जो पार्टी ने निर्णय दुई ठाव में उम्मीदवार दर्ता करने एक ठाव में नगर्ने ये निर्णय तैंतिगत रूप में कसो लगे है विशेष रूप में अलग तीनटा नहीं उपनिर्वाचन में तीन निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन होते दुईटा निर्वाचन क्षेत्र चितौन तनहू स्वाभाविक रूप से हिजो भी नेपाली कंग्रेस आपको उम्मीदवार थी आज भी जहाँ तराई को निर्वाचन क्षेत्र मेंी कंग्रेस ने हिजो अड़चालीस साल पीछे को तराई चाही कंग्रेस को भोट बैंक हो तो भोट बैंक आज बिस्तार 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 कमजोर अवस्था पुग्द अज ये उपनिर्वाचन में हम उम्मीदवार नदिने अवस्था में पुग्दा उम्मीदवार नदिता त्याग नेपाली कांग्रेस का मतदान करने मतदाता जहाँ मत हाल तीर भोलि तो लग्न सकता मतदाता तो कुछ पार्टी को होना कार्यकर्ता पार्टी को हो मतदाता चाहे जल्द मत हाल मत हाला नेता बने उसे अगड़ी बढ़ मतदाता स्थायी स्थायी होते हैं मतदाता भाई कह चित्त बुझ् कल राम काम कर देख कराब काम कर देख मूल्यांकन कर मूल्यांकन को आधार में मतदान करता राम करोस् नराम करोस् पार्टी भोट हाल ते कारण यो अ मेरे व्यक्तिगत रूप से भाई मधेश मेंी कंग्रेस ने आपको मत आप लिखो आपको मत जग जगावट कर राख्त पर्थ्य तो पार्टी ने निर्णय कर सको पार्टी ने निर्णय कर सके तो भाग अगड़ी में जान क्यों पार्टी मैं पार्टी को एवं सदस्य हूँ पार्टी ने निर्णय तो मैं देखिए बोलने सक मैं व्यक्तिगत रूप से सोचना भावना मैं व्यक्तिगत रूप से कंग्रेस ने अपने उम्मीदवार त्या देखा दून पर्थ्य आपको मतदाता संरक्षित गए आप मत कायम राख् पर्थ्य बाहर दुई में जसरी उपेन्द्र यादव लहयोग करने पार्टी ने निर्णय इस तुम्हें कि हम तराई में सब भाई राम मतदाता थे बिस्तार हट्द आक क्रम यह सिलसिला कह सुरू भाई घटने क्रम मतदाता तराई में होना तराई को अब कतिपय नेपाली कंग्रेस में निरंतर रूप से लमो समय काम करते आया नेपाली कंग्रेस का मई बस अब पार्टी को कोषाध्यक्ष समेत भाग महंत ठाकुर जस्ता मं पार्टी छाड़े जानू मधेशवादी पार्ट दल भर अब तैंट बिस्तार बिस्तार हमीस मधेश में गया हम कार्यकर्ता अथवा नेता कार्यकर्ता हमें जोगावट कर रखना सकेन विभिन्न अब टिकट जो पार्टी ने टिकट दिशा तैं गए हमी उम्मीदवार बनने भाई तैं गए निर्वाचन में चुनाव लड़ने भाई हमी सब टिकट दिन सकने परिस्थिति भेन धेरे पार्टी मधेशम खुले रही मधेशम गया दल को दल में लगने तीन बार टिकट लिने चुनाव लड़ने परिस्थिति निर्माण भू हम गई मतदा भोट बैंक तराई कमजोर हो आज भी हम हम उम्मीदवार दि को सट्टा हम फिर अर्क मधेश का दल मध्य को दल सब समर्थन कर अगड़ी बढ़ी रहा इसलिए रहोक संगठन रहोक मतदाता फिर हमी अंत बुझाने काम करते तो कारण हमी हिजो को भाग आज आज को भाग भोलि अज कमजोर होते जाने हो कि विजय कंग्रेस को हिजो तराई को हस्ती को रूप में महंत ठाकुर विजय गच्छा हस्ती हो ती हस्ती जब कांग्रेस बाइन भो तक संगठन कमजोर हो जब विजय गच्छा कंग्रेस फर्कन भो ते पी फिर अलग आशा को दीव पलाए कि अब तराई फिर हमी 
हिजो को परिस्थिति कमजोर भाग अब आशा को दिव्य जागे रही वहाँ को कांग्रेस में प्रवेश ने हिजो को भाग अज अलग बलिओ जी अड़चालीस साल के निर्वाचन में मधेश प्रदेश मधेश कांग्रेस को बैंक हो वोट बैंक हो भे तो आज तस्त परिस्थिति अलग कमजोर हो गए कर्टी ने उपेन्द्र यादव लाई सहयोग करने निर्णय में पुगे जस्ट लगता है होना अब तो स्वाभाविक रूप से अलग गठबंधन का दसवटा दल मध्य उपेन्द्र यादव को दल भी गठबंधन भि गए रहाँ को दल को तो निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़े को एकजा मान्य सदस्य उपराष्ट्रपति हो अब तो उपराष्ट्रपति भैस तो रिक्त पद में वहाँ अब स्वाभाविक रूप से दल को नेता हो दल को नेतृत्व बस्ने भाषा वहाँ संसद में आवश्यक भी हो हिज चुनाव जित्न पर्थ्य निर्वाचन हिजो जित्न सकू सीकराउत जिते गलत भर थे फिर होना अब इस जितने तो है जनमत जस को जितने हो कल जित्ता गलत हो कल जित्ता ठीक हो भाई पक्ष में है कि जनमत जस को पक्ष में तेल निर्वाचन परिणाम हासिल करने ते सब भाई ठूल जनमत हो जल्ले जित्यो जनता को मत प्राप्त भो विजयी भो तेल स्वीकार पर्च लोकतंत्रवादी को हैसियत ने तेस में मैं लोकतंत्रवादी पार्टी को कार्यकर्ता हूँ जल्ले जनता ने विश्वास करे जो जो परिणाम आए तो परिणाम स्वीकार करने अवस्था हो रो जो दल को रिक्त गए तो दल रिक्त ठाव में एवं दल को नेता निर्वाचन लड़ते हुआ वहाँ लसद में लिया आवश्यकता ठाने वाला दस दल ने तो दस दल ने तो आवश्यकता ठाने वहाँ लम्मीदवार दियो नेपाली कांग्रेस ने नहीं वहाँ समर्थन करने वो माओवादी ने वहाँ समर्थन करने वाला अन्न दल अब जो दस दल में रहो दल को जिस को आपको अस्तित्व छी दल सहयोग करने वाला तो कारण अहाँ जब गये निर्वाचन में परिणाम वहाँ को पक्ष में न आएपनी अलग को उपनिर्वाचन में सब दल को सहयोग में वहाँ पा संसद में पुग्दा एवं दल को नेता राम होने सोच वाला राजनीति दल है गठबंधन दल को अब अलग कुरा कर तनाव एक में तनाव एक में कुरा अलग त्रिकोण बा बहस कर ठीक होगा एवं तब पार्टी को जो उम्मीदवार होता तर्फवा एट सोड़ी मगले के तर्फ रो गोविंदराज जोशी को तर्फ बा कुरा एकदम ठीक हो जो लग गोविंदराज गोविंद भट्टराय गोविंदराज जोशी रोड़ी मगले यो त्रिबिंदु में गए तो अ तनऊ को एक नंबर क्षेत्र जोड़े सब भाग पैला कुरा कर गोविंद भट्टराय को बारे में वहाँ कति योग्य उम्मीदवार तनऊ एक का गोविंद राज गोविंद भट्टराय नेपाल विद्यार्थी संघ को नेता नेपाल विद्यार्थी संघ को अध्यक्ष भाव मंपी कंग्रेस को केन्द्र सदस्य योग्य भाया योग्यता को वहाँ तो निर्वाचन क्षेत्र में तैं को नेता हम वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति में निर्वाचित भैस रिक्त रहो पद में तैं अहाँ उपयुक्त उम्मीदवार हो पार्टी ने जो उम्मीदवार छो तो उपयुक्त उम्मीदवार हो तेस में कुने विवाद छेन तेस कारण हमी हम पार्टी को वरिष्ठ नेता अलग राष्ट्रपति हो नेपाली कांग्रेस को संगठन बलिओ तो बलिओ संगठन गये ठाव में गोविंद भट्टरायजी चुनाव जित्न रो परिणाम नेपाली कांग्रेस पक्ष में रह अब जहांसम अलग गोविंदराज जोशी को नाम जोड़ने भू गोविंदराज जोशी भी हम नेता नेपाली कांग्रेस को नेता नेता मत हो वहाँ अलग को समकालीन राजनीति का शीर्षस्थ नेता भिताक लेवल को मं हो अलग भन्न शेवा देववा पार्टी सभापति अर्जुन नरसिंह केसी केन्द्रीय सदस्य हो रामचरण महत हो गोविंदराज जोशी रामचंद्र पौड़े वहाँ को समकालीन राजनीति उसमें वहाँ पांच छजना अल्लेम पार्टी भि एक सक्रिय हो वहाँ तो लेवल को नेता हो तेस वहाँ को अरु ढंग ने मैं मूल्यांकन करने को भापनी वहाँ लुन बेला में जस पार्टी कार्य तो पार्टी ने कारवाई कर कारवाई भी हम पार्टी भि भागभंडा गोविंदराज जोशी कस को भाग में कारवाई करने कैलाली को पुष्क ओजाला कस को भाग में कारवाई करने कारवाई भी भागभंडा में हो 
तो कार्रवाई तो पहले ठीक लाया थी कि ठीक नहीं बिला तो ये बिला वहाँ लाइक वहाँ तो उम्मीदवार हो ना नहीं वहाँ को उम्मीदवार तो खाविज हो नहीं तो ये बिला मैं वहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार को मैं उन्हें थे ना वहाँ को उम्मीदवार खाविज हो जब वो वहाँ को उम्मीदवार खाविज हो इसे इसी उम्मीदव पुष्कर उदाहरण कार्रवाई करने पर निपक्ष थी ना बाबा यूपी निकाल बैठा हूँ उन सब तीतों का तो पुष्कर उदाहरण उतार थी का पांच बरसों काटी शक्ति खोई था आज जस्तो पे गोविंद राज जोशी ला फुकवा बो विकास को ला फुकवा बो पुष्कर उदाहरण ते फुकवा किन ना बा पुष्कर उदाहरण उदाहरण ते चुनाव तब आस अनीन न्याय वो अनीन न्याय चीज नहीं रहे वो किन गरे वाला तो ये थी बेला आर गोविंदा जोशी लाये थे किन कार्रवाई को फुकवा गाने निडे गरे वाला और यहाँ वो तो तो सवाल क्यों पले थे हम वो इंद्रवाल सा अब ये जो हम तो ना पौड़े लाये सारे गाने नशक था पर नशक के को पाविस्ती थी मैं आजा गोविंदा रा� गोविंदा राज जोशी बने हैं महिलाएं बने हैं तो ऊपर लो इस तरह के नेता हो वहाँ वहाँ को भी नहीं कार्य करता लेवल को मानती हो तो लेवल का था क्योंकि वहाँ को कार्य वाले फुकवा हों ना भटरे जी लाजे वहाँ को स्वाइक पूर्ण सक सकी पन्ने पार्टी को सोच हो तो ठीक है जोशी लेता सेस्पर्द निर्दय पार्टी को नेहरा प तो यही कुछ पनी ऐसे भी कार्रवाई फुकवा बंदा पनी वहाँ ले बोल आया वहाँ सब बाँटा चल फल गया वहाँ कुपन तो कि और ऐसे तो बोला ना वहाँ ले क्या था वो लग ठीक से वहाँ को बाँ फुकवा उन्होंने बंदा पहला पार्टी सब आप तो ले बोल आया लग सब में को वो आया नहीं थी मैं इस तरह बहुत जेब हो तब मेरे को कार्रवाई में फुकवा कर दूं अब फिर तब मेरे कांग्रेस भी तो निगंत के लिए आगाडी बढ़ने उस अगर ऐसे लाये चाहे गोविंद जी लाये स्वागत करने पार्टी सभापति सरबादुर देवाले क्यों ऐसे त्राक्षण तो वहाँ ला बोला है राजी तपाईं लाये चाहे अन्याय भागो थे अथवा आमले जी उतर क्या लिखा रहे मनेर वहाँ ला बार तम्मा बोला उन्हीं सहमत हैं मनेर प्रयास करनी तो ऐसे त्राक्षण ऐसे तो वहाँ सं किन्ना हूँ पार्टी को सभापति ले ये उड़ा कार्यकर्ता � तो नगर की गन्ना फुकवा कर गए भाई पुष्कर वजह को निकाल दिया भाई उन्हें पुष्कर वजह निकाल दी विकास विकास को निकाल दी गोविंद राज जोशी निकाल दी और देश भाई का तेजस्तर लेवल तू तू बेला को कार्य में पागल का साथी वाला फुकवा कर दे को भाई आश्चर्यपद होए ना तू फुकवा बोलता सब देश भाई को यहाँ से निर्वाचन पर जहाँ से निर्वाचन होंगे इसे ऊपर निर्वाचन तो दूसरा हम तो फुकवा होने पुष्कर वजह को जो फुकवा ना होने पुष्कर वजह से कती बार से कार्य होने कौशल सां असमति रहता है साथ कार्यवाही को भागी बनी रहना पाने कि असमति रहने न पाऊंगी पार्टी भी था कौशल सांग पार्टी को नेतृत्व सां असमति रहने पाए नहीं ना लोकतंत्र में लोकतंत्र व्यवस्था में तो इस कारण पुष्कर उजाड़ को पनी यो संग संगे कार्यवाही फुकवा होनु पर सा यो मेरो चाहे ऑयली को प राम के काम को थाला नहीं हो गया लाइ मैं जितने माने हैं सो तो अंत बनी होने पर था बनने हो वह चीतों उनका तनुमा दूसरे ठाव में पाली कांग्रेस जीत था आइले तो अपने सोड़ी मुआगले को बन नाम लेने को वाला सोड़ी मुआगले मूल्य को ये वाला अर्थ बिद होने चाह बिद्ध बिद्ध व्यक्ति होने चाह वहाँ को बिद्धत आज वहाँ नेपाली कांग्रेस उन्होंने ना वहाँ और को पार्टी में जब वहाँ निर्वाचन में चुनाव लड़ने पाकिस्तान पूर्ण बो अब वहाँ मिले हम ही पार्टी को कार्य को उम्मीदवार ले जीता होनी हो सो आप भी इच्छा नहीं जो तो तेल तो अन्यथा बनने को है पार्टी वितरण सेवादूर देवा अथवा आरजुराना को बीच में रा� आरजू देवा को तो कारण ले कांग्रेस भागी तो वहाँ नेपाली कांग्रेस को विचार आस्था स्वागत विश्वास वगैरह कांग्रेस भाग पीड़ा तो हमला पे उठाने और ये गुने तो तो वहाँ ले जैसे कि नाम लिया छाड़े जानू हो तो नाम हो इस वक्त हमले तो नाम ले हमले देखो पीड़ा हम इस वक्त 
पंत हो तर मेपी कंग्रेस को विचारसंग आस्था यो संगठन यो लोकतांत्रिक विचार जनता और जनहित का लगी यो पार्टी ने मत काम कर सकता अरुण पार्टी अरुण विचार भाई ये असल विचार राखने संस्था हो पार्टी हो तेकारी कंग्रेस में लगे म सेवा देव भाई कारण लगे नहीं अरुण कुने कारण लगे है मैं चौदह महाधिवेशन में सहयोग शेखर कोईराला मेरे पार्टी को भोट हाला को नेता को कारण वहाँ कांग्रेस वहाँ कांग्रेस भाई म कांग्रेस मेरे विवेक ने मेरे विचार ने अरुण विचार भाई असल विचार भारत पार्टी हो यो तेरह यो पार्टी में लगे तेरह मेरे वाग्लीजी तीन वर्ष दुई वर्ष धाई रहन सकून धाई रहन पर्दन थे वहाँ जो विद्युत व्यक्तित्व कस को कारण कांग्रेस आपने विचार छाड़े हिड़ने तेस ये संग महमत छ वहाँ के खाक वहाँ कतिपय विषय वस्तु अत्यंत सान्दर्भिक हो सत्य हो तो सत्य भाईपनी तीन वर्ष दुई वर्ष धैर्य धारण कर भाई तो आने तो ने चौदह महादिवेशन को नेतृत्व तो हमीर रोजे मं आने नया नेतृत्व आँच हो तो संग बस काम करने हो अ टिकट चुनाव आँद टिकट लेकर सांसद होने हताह कर पर्च भगे वहाँ तो मुंशी चार में अन्न पार्टी अफर करिए बेला गए जानू भैन ये बेला वहाँ लूल रहर रहे तू रहर तो पूरा करते हुए कि बिग्रीन थे तो पार्टी एकदम राम पार्टी को थिंक थैंक रूप में काम करम मानेला तब भूल गाड़े काम थे फिर सुन न गगन था स्वयं ने म काठमंड चार नंबर में छाड़ू म सीघा जु सोनी मग्ले टिकट दिन सोनी मग्ले कहीं न कहीं टिकट दिन पर्च भू में तो संसदीय बोर्ड में बुलंद आवाज उठ तब वहाँ लिकट छेको दिए नस्त टिकट हमी छेको हम के हमी ये पार्टी भि के कमी छो पार्टी भि को त्याग तपस्या बलिदानी निष्ठा आदर्श निरंतर रूप से पार्टी में लोकतंत्र लड़े जेल बस आया मानस हमी यहां टिकट दू भू तो बेला कोई आप हम उठे हम रिजेक्ट हो हम दे आप पार्टी पर लड़ी जाऊ कस को पार्टी के सांसद होना कोई पार्टी में गई देन तो गई देन जो जो तो स्वाथ छेन क्योंकि जीवन भर मूल स आप उमेर को पैंतीस चालीस वर्ष को उमेर पार्टी भि अगर पसीना बगा लोकतंत्र के लिए बगा देश भर को साथी चिंता कांग्रेस को निष्ठावान कार्यकर्ता होने चिनी के का आखे ते भाई पुगे प्रपर्टी होने ते होने सामाजिक व्यक्ति को कल कल टिकट दी भाथ टिकट दिने को पची लगने बीपी कोईला के भन्न आज यहां माने सज में हो पार्टी भित हो स्वाथ केन्द्रित मानी हो को सत्ता में शक्ति में पुग्द पुग्ने सत्ता शक्ति को पक्ष लगने यहां मं जानी आने चल रहा फिर वहाँ के भन्न बीपी को नाम ली हाल वहाँ के आपको पार्टी सभापति अभी जो हो रवि लमी छाने स्वतंत्र पार्टी को तर्फब वहाँ लो स्प्रिट अभी रवि लमी छान में छर भाई अभिव्यक्ति तब कस्त लगे हे मैं मैं वहाँ जी सम्मान कर मम्मान करने मैं हो सोड़ी मग्ले सीधा रूप से भाग ये मं ये बौद्धिक मं यो व्यक्तित्व पार्टी ले देश ले प्रयोग कर पर्च बीपी कोईरालास कि बिहान दिन बेलकासम तीन टा नेता गाली कर टेलीजन में बोलिया भले आक मं बीपी कोईरालास तुलना जो दिन गए बोलने भो ते पच्चीस मैं वहाँ लि अलिकति मैं रेस्पेक्ट करने मानी वहाँ ले बोलिया देखे मैं आपूला के लगे ये सब को यही बड़ा टिकट भैसे बीपी कोईरालास गए ये देश में कोई भी छेन गाँसिने दाजिने बीपी कोईरालास नाम लिने मं कोई छेन तो राजनेता जन्मे भोलि भविष्य में को जन्मेला कोई निस्कला था छेन तो अलग यह देश में बीपी कोईरालास दाजिने तो लेवल को राजनेता कोई भी छेन अब ये बेकार को ये जल जल्द नाम लिख वहाँ ला हो मो पक्ष में तो वहाँ को अभिव्यक्ति संग कहीं सन्तुष्ट बीपी कोईराला क्यों यो विभिन्न नाम में जोड़ी जस्तु नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ये बेला बीपी जी जिंदा थे एमआलए में आँथे प्रवेश करते भाई तरीका बोली रहा हुए ये कुछ सजिलो भर बोलना बोलते हो कि वास्तव में के होती वहाँ अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वहाँ को अलग व्यक्तिगत जीवन को स्थिति अलग बताइए न होना मैं राजनीतिक केपी शर्मा वा ओली को बारे में धे टीका टिप्पणी कर जे बोलने भाई बीपी कोईराला 
को भने बीपी कोइरालाले उहाँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छैन बीपी कोइराला को खुट्टा बाँध्न सौनी हैसियत त्यो लेभल होइन उहाँको जो जब आफू त्यो लेभलको होइन अनि भन्दिन लाग्दा भन्दिन नि अब म एक थरी मान्छेहरुको चाहिँ के हुन्छ के भने यस्तै यस्तै खालको बोली भने के फलानु भा भए कांग्रेस आउँथे डिस्कानु भा भए एमाले मा पस्थे बीपी कोइराला होला बीपी कोइरालाले नि भन्नु भएको छ 25 वर्ष भन्दा तलको उमेरमा कम्युनिस्ट नहुने मान्छे हुँदैन 25 वर्षपछि कोही पनि कम्युनिस्ट पनि हुँदैन त्यो एउटा क्रान्तिकारी पन हुन्छ नि त्यो त्यो पच्चिस वर्ष भन्दा मुनिको त्यो होइन जेठिप त्यो उसलाई के हुन्छ जहाँ हुन्छ लडौँ भिडौँ भिड गरौँ भन्ने हुन्छ नि जब पच्चिस वर्ष क्रस गरेर व्यवहारिक ज्ञान उसमा लाग्छ त्यसपछि उसले यो 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 क्रान्तिकारी पनले त देश चल्दैन मुलुक चल्दैन घर परिवार चल्दैन व्यवस्था सबै चिज चल्दैन नि हो अनि त्यसपछि त्यो मान्छे अनि कम्युनिस्ट छाड्दै अनि कांग्रेस हुन्छ अथवा लोकतन्त्रवादी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अब केपी शर्मा ओलीले के कुन बेला कुन सुरमा भन्नुभयो थाहा छैन एउटा सुर त होला उहाँको त्यो सुरमा बोलिदिनु भयो त्यो बोलेको कुरो बोलिसकेपछि उहाँलाई पनि थाहा छैन त्यो कुरो उहाँ कहिलेकाहीँ बोलिसकेपछि बिर्सिसक्नु हुन्छ र केपी शर्मा ओली दुवैजनाले जे बोल्नु त्यो कुरा ठिक होइन भने यहाँको विश्लेषण होइन ठिक होइन सोनी मोहले नि बिपी कोइरालासँग अहिलेको कोही नै साथीहरूलाई गाँसेको टू हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक होइन बिपी कोइरालासँग गाँसिने मान्छे यो देशमा कुनै पनि राजनेता छैन भोलि कोही बनला अब केपी शर्मा ओलीले त कुन सुरमा कति बेला के बोल्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरो उहाँलाई मैले धेरै टिका टिप्पणी सोनी मोहले पार्टी छोडाइले तपाईँहरूको पार्टीमा परेको क्षति अपूरणीय छ भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो कि साँच्ची के त्यति ठुलो क्षति पुगेको र आज के भनिन्छ भने गगन थापाहरू जुन रूपले अर्थवेदको अर्थ क्षेत्रको विषयमा कुराहरू उठाइरहेका छन् त्यो सबै सोनी वाग्लेको दिन हो भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ कि साँच्ची के त्यस्तै थियो अब हेर्नुहोस् यो देशमा अर्थविदहरू धेरै छन् अर्थशास्त्रीहरू धेरै छन् हामीले हामीसँगै भएका नेपाली कङ्ग्रेससँग भएका अर्थशास्त्रहरूलाई हाम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेनौँ सकेका छैनौँ हामी जहिले पनि आफ्ना मान्छेका नाममा राम्रा मान्छे पन्छा पन्छन्छौँ पन्छाउँछौँ आफ्ना मान्छे मलाई मेरो मान्छे चाहिएको छ राम्रो मान्छे चाहिएन यस्तो मेरो नेतृत्वलाई नि मेरो उहाँको मान्छे चाहियो राम्रो मान्छे चाहिएन त्यसले गर्दाखेरि सबै चिज सोनिम जी जाँदा साथ नेपाली कङ्ग्रेस सक्यो नास्यो यो होइन के पार्टीको घोषणा पत्रदेखि सबै एजेन्डाहरू भिजन मान्छे जाँदाखेरि पुग्यो भन्ने कुरा हो क्षति त स्वाभाविक रूपले भनिसके त एउटा त्यो त्यो विद्युत व्यक्तित्व एउटा विज्ञ कांग्रेस छाडेर जाँदा कांग्रेसलाई क्षति त स्वाभाविक रूपले हुन्छ एकजना मद्दा त जाँदा त क्षति हुन्छ भने एउटा विचार बोकेकै मान्छे जाँदा क्षति स्वाभाविक हो गणेश मानजी यो पार्टीको इतिहास होइन गणेश मानजीले पार्टी अन्तिममा छाड्नु भयो कांग्रेस पार्टी काहीँ केही सिद्धियो बिग्रियो म अब कांग्रेस रहिन भन्नु भयो मान्छेले कांग्रेस रहिन भन्दाखेरि कहिले कांग्रेस सक्यो यो होइन कोही काहीँ कोही भोलि मेरो पार्टीको अहिले नेतृत्व गर्ने कांग्रेस छाड्यौँ भनेर कांग्रेस सकिँदैन के कांग्रेस त कांग्रेस हो विचार हो के यो चाहिँ विचार कहिले मर्दैन तपाईँ पुष महिनाको ठन्डीको बेलामा जानुहोस् चौरमा दुबो टुसाहरूले मरेको हुन्छ म मरेको सुकेको हुन्छ जब असार महिना लाग्छ ह पानी पर्छ हरियाली दुबो हरियो भएर पलाएर आउँछ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भने असार महिनाको दुबो हिजो केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सक्यो नास्यो दियो बालेर खोज्नु पर्छ भनेर बोल्ने हाम्रै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन खोज त दियो बालेर खोज्ने कांग्रेस आजसम्म त ठुलो पार्टी बन्यो त दियो उहाँले नै दियो बालेर खोजिदिनु भयो कसरी खोज आयो ठुलो पार्टी बन्यो त्यस कारण को कहाँ जाँदा कांग्रेस पार्टी एउटा विचार हो विचार मर्दैन विचार सकिँदैन विचारसँग पछि लाग्ने म हिजोसम्म सोडिमजी हामी एउटै टेबुलमा बसेर धेरै छलफल गर्थ्यौँ आज वहाँ कांग्रेस छाडेर जानुभयो त अनि के म हामी त हाम्रो विचारसँग छौँ त हामी जस्ता धेरै छौँ त त्यहाँ कोही पनि काहीँ जाँदैन केही मान्छे अस्थिर साथीहरूले अस्थिर मान्छे साथीहरू त्यो जानु होला उहाँले जितेर आउनुभयो यदि मानौ तपाईँले भन्नु भइसक्यो गोविन्द भट्ट एकदम सक्षम व्यक्ति हो त्यहाँ उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने तरिकाले तर जनताले जनमतको कुरा अगाडि पनि भयो जनमतले चाहिँ गोविन्द भट्ट राईलाई रिजेक्ट गरिदियो र सोडी मग्लेलाई चाहिँ मत दियो भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन त्यो त हेर्नु जनताले जनमत जनताले मत दियो जितेर आइसकेपछि के भन्ने भन्ने नि भन्दा जनमत 
प्राप्त भो जित्यो सो वहाँलाई बधाई दिने हो होला हाम्रो पार्टी हाल्यो त्यो बेला हामीले दुःख मान्ने के हो भने हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार हाल्यो भनेर दुःख मान्ने सम्मान हो तर काहीँ कोही जितेर आउँदाखेरि हामीले त त्यहाँ त के भन्ने के भन्यो व्याख्या गर्ने विश्लेषण गर्ने कोही आएन जित्यो त जनताको जनमत प्राप्त भो नि त्यो जसले लोकतन्त्र भनेकै को लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै जनताको बिचमा जाने पाँच 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 वर्षमा नवीकृत हुने कुन पार्टीको कुन हैसियत छ भन्ने ब्याल मिटर भने त जनताले नापेर पठाउँछन् नि पठाए नि त केपी ओलीले साढे तिन वर्ष चला सत्ता चला बाइगुनु भएको केपी ओलीले मैले अघि भने त टुकी बालेर देशभरि खोज्दै जानुहोस् काङ्ग्रेस भन्नुहुन्थ्यो है आज त टुकी बाले खोज्ने दिन त त्यस्तै परिस्थिति आए त उहाँको नि आउला तर म त्यो भन्ने पक्षमा छैन एउटा विचार हो त्यो पनि टुकी नि बाले खोज्नु पर्ने कुरो होइन त्यसो भने उहाँ जस्तो त्यो लेभलको नेताले जे के बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो नै थाहा हुँदैन त्यो बच्चो ज बचपन जस्तो बच्चाले बोल्ने जस्तो छुच्चो बोली छुद्र बोली त्यो हुँदैन कि बोल्नुहुन्न म उहाँलाई सुझाव दिन्छु कुनै पनि नेताहरूले बोल्दाखेरि अलिकति शुद्ध बोली चाहिँ नबोलिदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तै बोलेर उहाँ हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल टेलिभिजन हरेक चिज आउँदाखेरि मान्छेले एकछिन भने टिभी खुल्ला राखेर हेरिरहने अवस्था अथवा फेसबुकतिर पनि एकछिन होल्ड गरेर बस्ने अवस्था छ त्यस्तो कुराहरू कतिपय अवस्थामा जनताको रुचिको विषय पनि बनिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन उहाँको पार्टीको कार्यकर्तालाई त्यो पछ्यो पछ उहाँको पार्टी हो मेरो हाम्रो नेताले त्यसले टिक्या छ त्यो अलिअलि एमाले कमसे कम केपी शर्मा ओलीको बोलीले बोलीले मात्रै टिक्या उहाँको अरू बाँकी धेरै चिज के भन्दिन त्यसले गर्दा त्यही चिज उहाँको पार्टीको कार्यकर्तालाई मन पर्ला त्यही चिज अन्य पार्टीकोलाई मन नपर्ला एउटा लेभल नेताले यो छुच्चोपन नबोले हुन्छ अलिकति प्रतिपक्षले पनि के बोल्यो यसले भनेर हेर्ने पनि अवस्था चाहिँ छ जस्तो देखिन्छ के उहाँले बोल्ने कुरो यस्तै यस्तै बोली गर्नु भएको हुन्छ शुद्ध बोली गर्नु भएको छ गाली गर्नु भएको छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कहिले कुनै पार्टीको नेतालाई गाली गरेर सुन्नु भयो कहिले कसैलाई पनि कसैलाई पनि सुन्नु हुन्थेन सुशील कोइरालाले कसैलाई पनि सुन्नु भएन जस्तो अहिलेकै सभापति सेवा देवबाले कहीँ कसैलाई त्यस्तो गाली गर्यो उसको भाषामा वाला आफ्नो पार्टीको पक्षमा कहिले कहीँ अलिकति बोल्नु होला तर गाली गलौज गर्नु त्यो हो क्या नेता चाहिँ त्यो हो नेतृत्व गर्ने भने त्यो हो गा अब यो त के छ भने एउटा लेभलको नेता बिहानदेखि बेलुकासम्म विभिन्न ढङ्गले प्रतिस्पर्धी र प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलका नेता नेतृत्वलाई गाली भन्दा केही हुँदैन आफ्नो विचार राख्ने हो जनताले कुन विचारलाई स्वीकार्छन् त्यो ज विचार अगाडि आउने हो त्यो विचारको जनमत तयार गर्ने हो जनमत तयार गर्ने हो आफ्नो विचारसँगलाई त्यसै आफ्नो विचारलाई जनमत तयार गर्नका लागि विपक्षीलाई गाली गलौज गरेर त्यसले त्यो नेताको हैसियत नाप्ने हो क्या अब आउने नतिजालाई लिएर तनहुँ एकमा नेपाली काङ्ग्रेस कतिको त्यो भनौँ न एक तरिकाले के होला भन्ने आवेशमा छ कि अथवा ढुक्क भएर बसिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राम्रो मत मतान्तमा चुनाव जिते अब हाम्रो गठबन्धनको हिसाबले समाजवादी पनि त्यहाँ छ माओवादी पनि त्यहाँ छ काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ छ राष्ट्रपति जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्नुभयो उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो एकचोटि त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हेर्न दिन्छन् मलाई अरू बाँकी चिज कसलाई हेर्छन् थाहा छैन तर रामचन्द्र पौडेललाई हिजो भोट दिया मतदाताले आज गोविन्द भट्टरायलाई गोविन्द भट्टरायलाई मत दिन्छन् राम्रो एउटा अर्थशास्त्रीय अर्थविद देशको अहिलेको जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि एउटा पावर बोकेको व्यक्तिलाई चाहिँ पराजित गर्ला नि त त्यहाँका व्यक्तिले होइन त्यो अर्थशास्त्र होइन गोविन्द भट्टरायजी पनि कम राम्रो मान्छे होइन नि योग्य मान्छे हुन् पढाइ लेखा मान्छे हुन् क्षमतावान मान्छे हुन् दुःख गरेर आएका मान्छे हुन् नि नेवी सङ्घको विद्यार्थी कालदेखि पटक पटक जेल जीव बिता आएका मान्छे हुन् उनले अहिलेसम्म कुनै किसिमको अपर्चुनिटी पा छैनन् स्वर्णिमजीले त लाई त हामीले काङ्ग्रेसले योजना आएको सदस्य बनायौँ उपाध्यक्ष बनायौँ अपर्चुनिटी नदिया पनि त होइन नि त्यसकारण गोविन्द भट्टरायलाई जुन अपर्चुनिटी पार्टीले दिएको छ यो न्याय भएको छ 
त्यसमा मतदाताले पनि न्याय गर्छ यो चुनाव बैशाख 10 गते पछि नि देखिने छ उपनिर्वाचन पछि अलिकति चितवनतिर आउन चितवनमा चितवन क्षेत्रमा दुईमा तपाईले जित नारायण श्रेष्ठलाई उठाउनु भएको छ यो पात्रको विषयमा चाहिँ तपाईको टिप्पणी के छ हैन जित नारायण कांग्रेसको पूर्व सभापति एनर्जेटिक व्यक्तित्व एकदम डायनामिक मान्छे हुन् र उनी त्यही निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता मतदाताको हिसाबले त्यही निर्वाचन क्षेत्रका मान्छे हुन् त्यस कारण अहिले त्यहाँका चितवनको जनताले त्यही निर्वाचन क्षेत्रको मान्छेलाई मतदान गर्छन् त्यस कारण म जित नारायण जीले चुनाव जित्छन् त्यहाँ पनि चुनाव जित्ने परिस्थिति छ अर्को प्रतिस्पर्धीको पनि त हेर्नुहोस् अब यहाँ केही मान्छे साइबर सेना होलान् यहाँ मैले बोल्दाखेरि के के लेखलान् त्यसमा डराउने होइन एउटा मान्छेको तपाईँको डबल नागरिकता भयो भने तपाईँलाई यो राज्यले कारबाही गर्छ कि गर्दैन गर्नुपर्यो अनि मेरो डबल पासपोर्ट भयो भने अब मलाई कारबाही गर्ने नगर्ने यो राज्यले यो राज्यसँग मेरो प्रश्न हो प्रत्येक अब नेपाली नाग नागरिकसँग दुई देशको नेपालको अब कुनै देशको पासपोर्ट भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्न पाइँदैन यही नजिर स्थापित नजिर भइसकेको छ होइन भने एउटा मान्छेको दुईटा देशको पासपोर्ट हुँदा पनि कारबाही अनि तपाईँको क भन्ने मान्छेले जे गर्दा पनि छुट ख भन्ने मान्छेलाई कानुन लाग्ने भन्ने हुँदैन तपाईँलाई कानुन लाग्ने मलाई नलाग्ने हुन्छ कानुन त सबै देशको हिजो हामीले राजा महाराजालाई किन हटा संविधान भन्दा माथि बसे संविधान भित्र ल्या राख्न खोज्यौँ त्यहाँ भित्र पनि बस्न खोजेनन् गणतन्त्र आयो त्यस कारण आज कोही कोही संविधान भन्दा माथि त छैन त देशको संविधान छ त त्यस कारण कसले के लेख्छ के बोल्छ त्यो होइन कानुन सबैलाई एउटै हो मलाई डबल पासपोर्ट दुई देशको पासपोर्ट लिँदा कारबाही भयो भने तपाईँलाई नै हुनुपर्छ तपाईँलाई भए मलाई पनि हुनुपर्छ मलाई चाहिँ नहुने तपाईँलाई मात्रै हुने हुँदैन त्यस कारण यी धेरै एजेन्डाहरू छन् अबको निर्वाचनमा जाँदा त्यो बेलामा केही पनि एजेन्डा थिएन यहाँ त प्र प्रधानमन्त्री प्रचन्न र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने बिचको मिलीभगत भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ होइन अब त्यो उहाँको मिलीभगत अब त्यही दिन एटर्नी जनरल कहाँ जानुभयो कारबाही नग यसलाई अघि नबढाउने निर्णय हो संसदमा विश्वास मत दियो त्यो कारबाही अघि बढ्ने भेटेँ भाइ विश्वास मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा सुन्नमा आयो सत्य के हो थाहा छैन तर त्यही पार्टीको मान्छे कति अस्ति आज सरकारमा गा छ मन्त्री भा छ भोलिपल्ट सरकारबाट विश्वासको मत फिर्ता ल्याएको छ पर्सि त्यही सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ जनताले पार्टीहरूसँग किन असन्तुष्टि जना किन असहमति जना भने पार्टीको गतिविधिले सबै पार्टीको गतिविधिसँग इरिटेसन भयो अनि अहिले चाहिँ आएका निस्केका पार्टीहरूले चाहिँ जे गरेर पनि अनि जनताले स्वीकारला नि त देख्यो नि त यो पाँच छ महिनाको बिचको मङ्सिर चारै गतेपछि आज चैतको बिस गते आइपुग्दाखेरिको अवधिभित्र यहाँ आफूलाई खुब ठुलो गणतन्त्रवादी पार्टी हुँ भन्ने पनि यही गणतान्त्रिक संविधानमा मन्त्री बने उपप्रधानमन्त्री नि बने अनि कसैले फिर्ता लिई भन्दा साथ फि सञ्चालित त कहाँबाट गर्छ त फिर्ता लिई भन्दा फिर्ता लिनी समर्थन दिए भन्दा समर्थन दिने त्यो त उनीहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय पनि होला कति अवस्थामा यस्तो हिजो कमल थापालाई के भन्यो भने गणतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी भन्ने सरकारमा जाने गणतान्त्रिक संविधानको मन्त्री बन्ने कसरी गणतन्त्रवादी भयो त अहिलेको रापोपा पन्त आफूलाई गणत गणतन्त्रवादी भने होइन राजा ल्याउने भनेर उहाँको एजेन्डा हो नि अनि त्यो एजेन्डा राजा ल्याउँछु भन्नेले पा मन्त्री नभइकन हाम्रो एक सूत्रीय एजेन्डा त्यही हो भन्नुभयो त भो त हो त भन्न त पाइयो नि आउला न आउला भोलि बनला नबनला त एक सूत्र हामी मन्त्री बन्दैनौँ यो जबसम्म गणतान्त्रिक संविधान भन्छ बन्दैन भन्न सक्नुभयो नि अनि मन्त्री बाहेक घुसिहाल्ने अनि अलिकति त्यस्तो भयो भने बाहेक नि अनि हामी त राजतन्त्रवादी राष्ट्रपतिको निर्वाचन जान्छ भाग लिँदैनौँ हामी स्वतन्त्र बस्छौँ हामी निष्पक्ष बस्छौँ त्यो हुन्छ यो पार्टी विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएन किन भएन अँ त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुभएको किनभने उहाँहरूले यस कारण पनि सोध्दैछु भने तपाईँहरू प्रमुख घटक सत्ता दलको अनि उहाँहरूको के विषयमा कुरा मिलेन भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ बेसी भएर मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न मैले मलाई पनि थाहा हुन्छ भन्दा पनि विश्वासमा दिइसके दिनुभयो सरकारमा किन जानु भएन अब 
रविजी प्रधानमंत्री कंटिन्ू गए वहाँ सरकार में तत्कालीन जानी हुए सुनिया बजा को कुरो ते हो वहाँ लगे तत्कालीन संसद में भग अवस्था में प्रधानमंत्री दिन सकने परिस्थिति दिन हो सरकार में नजानी हुए तो पार्टी भाई एकजा मानी नहीं चलाक आए सब पार्टी तो एकजा नेतृत्व ने चलाक अवस्था हो सब पार्टी वहाँ को वहाँ तो क्या कांग्रेस हम हो एमएलए को माओवादी को वहाँ को कारण के मंत्री बना सरकार में नहीं गईहाल विश्वास मत भी दीहाल नबना ब्याग भैया भूरा तो बजा को हल्ला शून्य यही हो तबर जो जितनारायण श्रेष्ठ लिता जिताऊँ भाई चाहे रवि लमीछाने का पुराना जो नागरिकता रसपोर्ट का कांडा रहें अज मुद्दा रहेगा ये मुद्दाक कारण उन्नी हार भले जितनारायण श्रेष्ठ ने जित्न भाई तब धारणा हो चितौन जस्तो कन्सियस मतदाता कन्सियस मतदाता क्या विवेक ने निर्णय कर सकने मतदाता क्या तो विवेक ने निर्णय करने मतदाता ने ये चीज मूल्यांकन करतेन भैन के जितनारायण श्रेष्ठ उपयुक्त पात्र हु चुनाव जित् पर्ने संसद बन पर्ने व्यक्ति हु जगन्नाथ पौड़े तैंक फैक्टर बन सक कि सकते हैं अब जगन्नाथ पौड़े तत्कालीन अवस्था में जो निर्वाचन लड़ने भो नेपाली कांग्रेस का धर कार्यकर्ता हिंसा हतौड़ा भोट हाल न मन लगे कार्यकर्ता को भोट तैं वहाँ को निर्वाचन लड़ाई ने माओवादी फायदा भो तो मत वहाँ न लड़े को भाई कह जो वहाँ को विपरीत दल में जान सकते तो एग्रेसिव मत माओवादी भाई लमाए जान सकते माओवादी तैं चुनाव हार्न सको वहाँ चुनाव लड़ि कांग्रेस को असंतुष्टि मत वहाँ लीदीन भो माओवादी गठबंधन जित इस कतिपय चीज सकारात्मक दृष्टिकोण ने हेन पर्च तो मेरे नेतृत्व लचंड प्रधानमंत्री वहाँ के जे काम कर दिन भो यो एमए को माओवादी को फायदाजनक बनो तीन तो मत तो कांग्रेस को तो कांग्रेस मत कांग्रेस आईह वहाँ एवं प्रजातंत्रवादी व्यक्ति कांग्रेस वहाँ को प्रतिस्पर्धा होने तो बेला वहाँ को प्रतिस्पर्धा असहमति म राखने मत लिंसा हतौड़ा भोट हाल न सत वहाँ ले जगन्नाथ पौड़े ये बेला धन्यवाद दिता फरक न पड़ने अवस्था भी हो तेस भाई वहाँ हे जगन्नाथ पौड़े जी को पार्टी भित्र तो मं ये सीनियर मं कहीं पार्टी भित्र लखेटिया लखेटिया पेलिया पेल्ले कति लखेटिनी लखेटिनी के नया मन के नाव में आपने मन के नाव में जो जो मं लियानी लियानी पैसा सत्ता शक्ति पैसा सब चीज भाला मत मौका दी परिस्थिति पार्टी में जन्मे इसलिए विद्रोह को था ये विद्रोह विद्रोह हो जितनारायण श्रेष्ठ का माओवादी कार्यकर्ता ने मत हाल्ने संभावना कति को देखने क्योंकि उनके तो धेरे गाली करे बेला माओवादी कार्यकर्ता तो पार्टी संरचना संगठन के बेला में प्रसन्न उठने बेला में धेरे गाली कर आपको कुछ नेतृत्व न उठने बेला में तो गाली वहाँ कम गाली करो मतदाता को भावना समेटे वहाँ तैंक सभापति सभापति कार्यकर्ता धारणा के कार्यकर्ता धारणा भाग बाहर गए बोलने गए नेतृत्व ने के गए ते को पच्छी लगे तो आपू तो सको नहीं तत्कालीन अवस्था में जितनारायण जी ने जी तो जिला को कांग्रेस का कार्यकर्ता को भावना बोलने भो जब वहाँ भावना बोले पार्टी केन्द्र ने एट निर्णय गयो गठबंधन गयो हिंसा हतौड़ा माओवादी सहयोग करने निर्णय भो ते पच्छी जितनारायण जी सहज रूप में हिंसा हतौड़ा जिताओं लग्न भो अब मूसंग जमाजमी दुईवटा विषय वस्तु रहे पैलो मंत्रीपरिषद को कुरा गए मंत्रीपरिषद तो विस्तार सकता है अब सातवटा मंत्रालय अज बाकी पूर्णता पाला ये धीरे सकस कहो कहीं पूर्णता कहीं पाँच कलझी रहा है अब यह धेरे पूर्णता पाने विषय कलझी भधानमंत्री जी को विषय वस्तु मैं तो पूर्णता पाने विषय में मेरे चाशो को विषय भी भाई तो नेपाली कांग्रेस ने पाक आठवटा मंत्रालय चार मत गए चार मत जान को पछाड़ी कें गए वहाँ के अलग को नेतृत्व ने आपूसंग पार्टी भि को प्रतिद्वंदिता करने शक्ति बाइपास कर सोचाई गए 
ये क्या है ना मैंने जी कर चुके हैं तो कोई अस्वीकार सं स्वीकार सं ना स्वीकार के चुपलाग बसन पाखलाग सं मन्ने इशाबो तो अगर हमें लाइक कई मानसिक को नाम मंत्र पविसत्व जानी नहीं रहे वो हमें को समूहले युनियाइचित भाई ना तब ऐसे तीन वाटा मंत्रालय मांगने भाई को थे वन्दी को राय रहेगा युनियाइचित भाई ना बने मंत्रालय को तो वाटा की बनी मंत्री बना के पटवंदा मापदंड बनाने पाएगे यो यो मापदंड भी तो को को छिड़ सा सबे नेतृत्व में शेरबाद दाई को मानसिक छिड़े पे नहीं ठीक सा सबे इसे रखे कोई अलग मानसिक छिड़े नहीं ठीक सा और कोई छिड़े नहीं तो ठीक सा ना तो ये लोग मापदंड बनने पाएगे मापदंड चाहिए ना पैर 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 टीपी आता आपने मानसिक का नाम है आपको मानसिक लग कौन था वहाँ फिट गाने त्याग बड़ा के के तायग गाने तेरी मतलब सफलता उन्हें बताओ मोहन बस ने मंत्री बनने तेरी छुला चार था तेरे कैंसिल कर देने वाला था वो सफल उन्हें वाई ना मोहन जी मंत्री बनने को मैं हम वो कुने उठाए ना बनोस मंत्री जी मंत्री बनोस मोहन जी हम वो साथी हो तो क्यों बनी पार्टी भी तो सफलता समेटे हो एक एक बनाया लोई जानोस ये तो विपक्षी संग आमिले माओवादी लाई पता नहीं दिस वीक आगे चाहे ना ये उपेंद्र यादव लाई टिक टिक आमिले स्वागत करने तैयार चाहे ना साउन है बने पची विभिन्न गांधी दौल लाई स्वागत करने तैयार चाहे ना बने आपने दौल भी तो आप उस संग ये जो पार्टी को चौदह माह बीस ना पतिस पर्दी नेतृत्व को बीच में आपसी छापफल कर दे ये वाला मापदंड बनाऊं अथवा तब सफ़ेद लाई स्वीकार नहीं ढंग को नेतु तो जाऊँ सरकार में पढ़ाऊं सही फलत चाहिए नहीं मन नेतु तो आज मैं ले रही हूँ ऊंचा ऊंचा ये हो बने पिछले तब ये जे बने ते गानों पाऊं नहीं पार्टी में मन पाऊं ये हो पार्टी का सही कई बार लिया दाई जोता हुई नहीं कोई नेतु तो मां ते बारे तो सोनी मागले जस्ता ले छोड़े रजाम बने आवास तांग सोनी मागले और जस्ता का पीड़ा पंचन पीड़ा था ने पेल नहीं वाला सीमा उन सा तेस्ता व्यक्तित्व लाई अब ये तेस्ता व्यक्तित्व एको बागे में पार्टी भी तो चासू ही सहना ये ते मानसे लाई पार्टी को नेतृत्व ले बोला आया हुई ना तो मैं यू गलती बनने सकता है ना नेतू तो गए गए बने पंच है तो भाई बने कुछ आले बड़ा आन पाने हाले उड़ा ला सके बने नेतू तो तो सोचा ही मांगा है क्या इली तो शायद सरकार में जाने मंत्री को जानसन को गए तो इसमें मेरे सरकार के बीच है ना जो गए पने कांग्रेस का मानसी आठ दिन ना जानसन तो अगर पार्टी भी तो गए को संपूर्ण पढ़ नाम क्या आऊँ ना सकला बोली जो पढ़ नाम आऊँ सकते लाय स्वीकार ना सकनु पागे नहीं तर देवाले चुप लागी लागी जी धेरे कुरामा सफल भाई का छन बन्ये को छा है ना बाहर तेज़ ताऊँ सा कि साथी के उन्हीं चुप लाया रही हो सब ये सफल दायरो ऐल पसलो समय ठुलो दल बन्नी सरकार में जानी राष्ट्रपति बनानी हमें आज उन्हें नब्बे सीट पर आठ क्या सम कांग्रेस ले कम से कम तीस सीट घटा आ सा तो इसमें सब ये बोले हो उम्मीदवार है रुक फुसी पनी उन्हें वाला समझो तो किसी भी नहीं कम से कम कांग्रेस को समान पार्टी का पंद्रह सीट घटे आ सा जब हमें ले पाए को निर्वाचन छह तो बंदा बाई का अस्सी सीट हमें निर्वाचन में चुनाव लड़ना पाए ना मतलब प्रदेशान छाई बहुत आली नहीं निकाली था उसे बहुत आलन गए ना वो इस विभिन्न कारण ले आए मेरे लिए समान पार्टी में छह लाख बहुत बड़ा था वहाँ दरगाह में बहुत आए मुझे समान पार्टी में और को पार्टी में गई थी तो इस कारण नेपाली कांग्रेस ले यो अयले को गठबंधन ले कांग्रेस ले फायदा बाहर चाहिए ना यो मॉडली पनी बंजू � चुनाव मजा ले कांग्रेस इसलिए जितनी ठाऊं, आई मी आज का बात हम सुन पिया छाड़ दें, तो इसका है नेपाली कांग्रेस को यो नेतृत्व को कारण ले और ये को नेतृत्व कारण ले ये तीपनी भाव से हो वही ना पुराने क्रेडिट खाई रहे को बंद सके तो इसलिए नेपाली कांग्रेस को बिरासत का कारण चाहिए कांग्रेस तो क्या होना चाह दस लाख के ऐसे तो पहले बंदूक बनी यो नेतृत्व यो गठबंधन में चित्ता बुझा छाई ना बने रहता पहले तो महत्वपूर्ण आवश्यक था तो संविधान को धारा छह तर तीन में जंप करने अपने नेतृत्व में सरकार लेने ये माले लाफा को नहीं मिलाऊंगी बाहर रहती है और मंत्रालय सीट भाग बनना करने आगाडी बनी 
ไม่ใช่ใช่ก็ติดกอล์ฟที่วันนี้ปุ๊บดอสก็ติดขึ้นน่ะดูอะไรก็มาสมมติกันอยู่อ่ะถ้าว่าขึ้นน่ะมูก